तो हाय बच्चों टेंशन नहीं लेने का आ गया हूँ मैं लगाने आपकी फिजिक्स की क्लास फिजिक्स शाला तो आज हम पढ़ेंगे गौस अंकल की लॉ गौस अंकल ने दी हुई लॉ अच्छा गौस अंकल ने किसके बारे में लॉ दी थी गौस अंकल ने लॉ दी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली लेक्चर आपसे मिस हो गई है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उसे जाके ज़रूर देख ले अच्छा शुरू करने से पहले वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ आखिर तक ज़रूर देखें तो आ जाते हैं हम वापस गौस लॉ तो गौस अंकल ने जो लॉ दी थी वो किस चीज़ के बारे में दी थी दी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में तो हमें जानना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमने डिटेल में डिस्कस कर ली थी पिछले लेक्चर में आज बस रिविजन कर देते हैं तो अगर ये एक छोटी सी सरफेस है अगर ये एक छोटी सी सरफेस है और यहाँ से एरिया वेक्टर निकल रही है डी ए एरिया वेक्टर निकल रही है डी ए और एरिया वेक्टर क्या होती है वो भी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है देख ले अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ और एंगल कर रही है थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस तरफ और एंगल कर रही है थीटा तो तो फ्लक्स फ्लक्स का सिंबल था फाइव आपने पढ़ी थी पिछले लेक्चर में फ्लक्स कितनी होगी फ्लक्स देगी कौन कौन देगी फ्लक्स फ्लक्स देगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली कंपोनेंट यानी कि ई कॉस्थिता ई कॉस्थिता ई कॉस्थिता देगी आपकी फ्लक्स क्यों क्योंकि फ्लक्स क्या होती है फ्लक्स होती है द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलरली थ्रो द सरफेस यानी कि परपेंडिकुलरली ही जानी पड़ेगी ये तो एंगल कर रही है थीटा एंगल कर रही है तो हम इस कॉम्पोनेंट को लेंगे ई कॉस्थिता तो ई कॉस्थिता इंटू ई कॉस्थिता इंटू डी ए यानी कि ई डी ए कॉस थीटा यानी कि ई वेक्टर डॉट डी ए वैक्टर ई वैक्टर डॉट डी ए वैक्टर अच्छा ये छोटी फ्लक्स थी इसलिए डी फाई डी फाई अच्छा इतना तो हमने पढ़ ही लिया था पिछले लेक्चर में आज हम गौस की लॉ गौस अंकल की लॉ के बारे में पढ़ेंगे ये जस्ट रिविशन हो गया पिछले लेक्चर से अच्छा तो गौस साहब ने क्या लॉ बताया था ये आ जाते हैं गौस लॉ में तो गौस साहब ने कहा था कि अगर एक इनक्लोज सरफेस है अगर एक इनक्लोज सरफेस है यानी कि थ्री डी सरफेस यानी कि थ्री डी सरफेस अगर एक इनक्लोज सरफेस है और उसके अंदर नेट चार्ज है क्यू नेट चार्ज है क्यू अगर एक इनक्लोज सरफेस है और उसके अंदर अगर एक नेट चार्ज है क्यू तो उस सरफेस में फ्लक्स कितनी होगी उस सरफेस में फ्लक्स कितनी होगी होगी q अपॉन एफ साई नॉट q अपॉन एफ साई नॉट q नेट अपॉन एफ साई नॉट q नेट अपॉन एफ साई नॉट यानी कि किताबों में कैसे दिया हुआ है किताबों में दिया हुआ है कि द नेट फ्लक्स द नेट फ्लक्स द नेट फ्लक्स थ्रू एनी Closed surface through any closed surface is one by f psi naught times f psi naught times the total the total charge enclosed the total charge enclosed by इट यानी कि अगर एक इनक्लोज सरफेस है यानी कि अगर एक 3D डी सरफेस है उसके अंदर नेट चार्ज है Q तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी फ्लक्स हो जाएगी Q नेट Q नेट अपॉन एफ साई नॉट अच्छा हमने पहले क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था फ्लक्स होती है इंटीग्रेशन ऑफ ओवर द क्लोज सरफेस जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी ई डी ए कॉस्थिता ई डी ए कॉस्थिता ये हमने पिछले लेक्चर में जान ली थी अच्छा ये फॉर्मूला है और ये है लॉ ये किसके लिए लॉ है अगर एक एनक्लोज सरफेस में अगर एक एनक्लोज सरफेस के अंदर कुछ नेट चार्ज हो तो ये लॉ उसी के लिए है और ये है बेसिक फार्मूला ये है बेसिक फार्मूला ये है बेसिक फार्मूला दोनों अलग नहीं है तो गौस साहब ने बहुत ही इजी बना दिया हमारे लिए फ्लक्स निकालना कैसे अगर एक इनक्लोज सरफेस है तो हम देखेंगे उसके अंदर कितनी चार्ज है बस अगर एक इनक्लोज सरफेस है तो हम देखेंगे उसके अंदर कितनी चार्ज मौजूद है तो हम कर देंगे वन बाई एफ साई नॉट टाइम्स ध्यान रखिएगा नेट चार्ज बताया गया है नेट चार्ज अच्छा नेट चार्ज से क्या मतलब होता है नेट चार्ज अगर आपसे पूछा गया कि इस इनक्लोज सरफेस के अंदर यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे है एक प्लस क्यू चार्ज तो नेट चार्ज कितनी होगी नेट चार्ज होगी नेट चार्ज होगी माइनस क्यू प्लस क्यू यानी कि ज़ीरो तो फ्लक्स भी हो जाएगी ज़ीरो अपॉन एफ साई नॉट यानी कि ज़ीरो 
तो अगर इनक्लोज सरफेस के अंदर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो तो भी फ्लक्स हो जाती है ज़ीरो फिर आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ आती है अगर Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 बहुत सारे ढेर सारे चार्जेस हो अंदर ढेर सारे चार्जेस अप टू क्यू एन हो तब क्या हो जाएगी तब टेन नेट चार्ज हो जाएगी समेशन क्यू आई आई गोस फ्रॉम वन टू एन तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी फ्लक्स हो जाएगी समेशन क्यू आई आई गोस फ्रॉम वन टू एन बाई एफ साई नॉट ये मामूली सी चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है फिर आगे बढ़ते हैं एक और चीज़ बताया था गौस साहब ने गौस साहब ने ये बताया था कि द फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन डज नॉट डज नॉट डज नॉट डज नॉट डिपेंड ऑन साइज ऑफ इनक्लोज इनक्लोज सरफेस साइज ऑफ इनक्लोज सरफेस यानी कि ये स्फेयर यानी कि ये स्फेयर इतनी बड़ी हो इतनी बड़ी हो इतनी बड़ी हो या इतनी बड़ी हो उस पर डिपेंड नहीं करती है मान लेते हैं अगर 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 एक छोटी सी स्फेयर है टिकलू सी या फिर छोटू स्फेयर है जिसमें जिसके अंदर Q चार्ज है तो इसकी फ्लक्स कितनी होगी फ्लक्स होगी Q बाई एफ साई नॉट सही है अगर इस चार्ज को हम और बड़ा कर दें फिर भी इसके अंदर अगर चार्ज हो Q तो भी फ्लक्स होगी तो भी फ्लक्स होगी Q अपॉन एफ साई नॉट इसको अगर और बड़ा कर दे इसको अगर और बड़ा कर दे और फिर भी इसके अंदर अगर हो Q चार्ज तो फ्लक्स होगी Q बाई एफ साई नॉट यानी कि यानी कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एनक्लोज सरफेस याद रखिएगा एनक्लोज सरफेस तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस अच्छा यहाँ पे एक और बात आती है यहाँ पे एक और बात आती है अगर एक चार्ज बाहर हो सरफेस के सरफेस के बाहर एक चार्ज हो सरफेस के बाहर एक चार्ज हो तब इसका कोई भी फ्लक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है तब इसका कोई भी फ्लक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है तो अब इसकी एक प्रूफ भी है हालांकि इसको प्रूफ नहीं कह सकते हम जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रख सकते हैं हम गॉस लॉ की प्रूफ तो चलिए मानते हैं चलिए है आ गया हमारा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ प्रूफ ऑफ गॉस लॉ तो अगर एक चार्ज है यहाँ पर क्यू और इसको हमने अंदर घुसा दिया एक इनक्लोज स्फेयर के एक इनक्लोज स्फेयर के अंदर हमने घुसा दिया अच्छा अब एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर यानी कि इस जगह पे इस जगह पे एट द सरफेस ऑफ द स्फेयर इसकी ये जो छोटी सी पोर्शन है ये छोटी सी पोर्शन है इसकी एरिया वेक्टर जाएगी इस तरफ डी ए एरिया वेक्टर जाएगी इस तरफ परपेंडिकुलर टू द सर्फेस परपेंडिकुलर टू द सर्फेस हमने पढ़ा था ये जाएगी इस तरफ अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगी इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगी इस तरफ अच्छा दोनों के बीच एंगल कितनी हो गई जीरो डिग्रीस दोनों के बीच एंगल हो गई जीरो डिग्रीस अच्छा अब फ्लक्स कितनी होगी हम प्रूफ कर रहे हैं फ्लक्स की फॉर्मूला हमने क्या पाया था अच्छा ये छोटी सी फ्लक्स होगी ना छोटी सी फ्लक्स होगी इसके लिए तो छोटी सी फ्लक्स डी बस दिस इस सर्फेस के लिए डी कितनी होगी हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होती है इंटीग्रेशन अपॉन क्लोज सरफेस ई वेक्ट ई डी ए कॉस थीता ई डी ए कॉस थीता हमने पिछले लेक्चर में जान ली थी डिटेल्स में तो थीता कितनी है यहाँ पे जीरो डिग्री है यानी कि कॉस जीरो हो जाएगी वन तो रह जाएगी आपकी ई डी ए ई डी ए अब यहाँ पे बात आती है अब यहाँ पे बात आती है क्या हम ई को कॉन्स्टेंट मान सकते हैं क्या हम ई को कॉन्स्टेंट मान सकते हैं देख लेते हैं इस सरफेस पे हमें मिल गई सपोज E और इस E की वैल्यू क्या होगी अगर रेडियस ऑफ द स्पेयर है R अगर रेडियस ऑफ द स्पेयर है R तो E की वैल्यू कितनी होगी इस जगह पे ओनली दिस जगह पे E की वैल्यू होगी वन बाई फोर बाई एफ साई नॉट Q बाई आर स्क्वायर Q बाई आर स्क्वायर सही है अच्छा अब इस सरफेस को हम यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे लेते हैं अच्छा यहाँ पे E की क्या वैल्यू होगी यहाँ पे E की क्या वैल्यू होगी ई की सेम वैल्यू होगी वन बाई फोर बाई एफ साई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर क्योंकि रेडियस ऑफ स्फेयर हर जगह पे सेम रहेगी अगर आप इसको यहाँ भी लेते हैं तब भी रेडियस आर यहाँ भी लेते हैं तब भी रेडियस आर तो हर जगह आपको ई की वैल्यू मिलेगी एट द सरफेस ऑफ द स्वेयर 
एट द सरफेस ऑफ द स्पेयर हर जगह पे आपको ई e की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी हर जगह पे आपको ई e की वैल्यू कांस्टेंट मिलेगी यानी कि ई e कांस्टेंट है तो हम ई e को बाहर ले आ सकते हैं तो ई इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस डी ए अब हम क्या कर रहे हैं एट द सरफेस ऑफ द स्पेयर हम इंटीग्रेट कर रहे हैं डी ए को यानी कि यहाँ पे एक डी ए है 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 हर जगह पे एक डी ए डी ए डी ए डी ए है अब सबको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे सबको अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा हमें मिलेगा ए एरिया ऑफ द स्पेयर एरिया ऑफ द स्पेयर एरिया ऑफ द स्पेयर अब एरिया ऑफ स्पेयर कितनी होती है एरिया ऑफ स्पेयर आप बताओगे सरफेस एरिया क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया ओवर द सरफेस तो सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर कितनी होगी सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर होती है फोर पाई आर स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर हमने बचपन में पढ़ा था अब ई e की क्या वैल्यू होगी ई e की क्या वैल्यू होगी हमें पता है ई e की वैल्यू होती है एट द सरफेस ऑफ द स्पेयर हमने थोड़ी देर पहले ही निकाला था ई e की वैल्यू होती है वन बाई फोर बाई एफ साई नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर क्यू बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे हमें क्या मिल गया फोर पाई फोर पाई आर स्क्वायर फोर पाई आर स्क्वायर अब फोर पाई फोर पाई चले जाएंगे डेटिंग में आर स्क्वायर आर स्क्वायर चले जाएंगे डेटिंग में हमारे पास बच जाएगा क्यू बाई एफ साई नॉट क्यू बाई एफ साई नॉट तो हमें मिल गया द नेट फ्लक्स ड्यू टू चार्ज एनक्लोज बाई ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू वन बाई एफ साई नॉट टाइम्स द नेट चार्ज अच्छा जी तो अब इस पर देखिए क्या कहीं पे रेडियस है क्या कोई कहीं पे साइज की बात है कहीं पे भी साइज की बात नहीं है यानी कि स्पेयर अगर इतनी बड़ी हो या फिर इतनी बड़ी हो या फिर बोर्ड से भी बड़ी हो उसके अंदर अगर क्यू चार्ज है तो फ्लक्स होगी क्यू अपॉन एफ साइड नॉट बस बस और कोई मामला नहीं है तो ये हो गई हमारी गौस लॉ की प्रूफ अब अच्छा तो अब सवाल आता है क्या हम गॉस लॉ से क्या हम गॉस लॉ से कूलम्स लॉ तक गॉस लॉ से कूलम्स लॉ तक क्या हम पहुंच सकते हैं गॉस अंकल की दी हुई लॉ से क्या हम कूलम अंकल की लॉ तक पहुंच सकते हैं बिल्कुल पहुंच सकते हैं कैसे पहुंच सकते हैं अगर ये एक चार्ज है क्यू और हम इसको कर दे क्वारंटाइन इसको हम कर दे क्वारंटाइन यानी कि एक इनक्लोज सर्फेस के अंदर इसको बंद कर दे तो अगर एक छोटी सी पोर्शन है तो इसकी एरिया वेक्टर जाएगी इस तरफ डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी जाएगी इस तरफ ई e वेक्टर तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी फ्लक्स हो जाएगी फ्लक्स हो जाएगी ई डी ए कॉस्थिता ई डी ए कॉस्थिता थीता कितनी है यहाँ पे जीरो डिग्री है ई e और डी ए सेम डायरेक्शन में जा रही है तो क्या हो जाएगी ई डी ए ई डी ए तो नेट फ्लक्स कितनी हो जाएगी नेट फ्लक्स हो जाएगी ई डी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए यानी कि आपको मिलेगी ई फोर पाई आर स्क्वायर ई फोर पाई आर स्क्वायर जो कि हमने प्रूफ करते वक्त जान लिया था तो अगर हम आगे बढ़े हमें अब गौस साहब ने क्या कहा था हमें गौस साहब ने कहा था ये सब छोड़ो फाइव होती है बराबर क्यू अपॉन एफ साई नॉट फाइव होती है बराबर क्यू अपॉन एफ साई नॉट तो हम दोनों को अगर ये एक नंबर है और ये दो नंबर है तो दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि दोनों को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि E फोर पाई आर स्क्वायर होती है बराबर Q अपॉन एफ साई नॉट यानी कि E की वैल्यू हो जाएगी E की वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन फोर पाई एफ साई नॉट आर स्क्वायर आर स्क्वायर Q अपॉन फोर पाई एफ साई नॉट आर स्क्वायर Q अपॉन फोर पाई एफ साई नॉट आर स्क्वायर अब हमें पता है हमें पता है फोर्स होती है बराबर क्यू ई फोर्स होती है बराबर क्यू ई यानी कि हो जाएगी क्यू क्यू बाई फोर पाई एफ साई नॉट आर स्क्वायर क्यू क्यू बाई फोर पाई एफ साई नॉट आर स्क्वायर जो कि कुलम साहब की दी हुई लॉ थी तो हम गौस साहब की लॉ से कुलम साहब की लॉ तक पहुंच सकते हैं ये बोर्ड्स में आती है डिराइव कुलम्स लॉ फ्रॉम गौस लॉ तो आज हमने बेसिक गौस लॉ जान लिया है गौस लॉ क्या होती है उसकी प्रूफ वगैरह 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 ढेर सारे न्यूमेरिकल्स हम इस पर कर सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है गॉस लॉ बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गॉस लॉ से तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस करेंगे गॉस लॉ से पर उसके लिए आपको हमारे साथ बने रहना होगा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा वीडियो को शेयर करना होगा दोस्तों के साथ तो ज़रूर कीजिएगा तब तक के लिए हम चलते हैं बाय